teléfono 809-535-4145, WhatsApp 829-761-3145. Fin de semana en Jackset. Ah, y tú, ya te enteraste del sorteo que vino a montar Por solo 100 pesitos, un jipetón Cómprate tu boleto y montate en el maquino 25 jipetas y un day venue 2025 Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leisa Hipermercado Solé y Caribe Express La jipeta se ve bien que tú ande la guía, asegura tu boleto y resuélvele a mamá. ¡Qué jipeto! Sorteo sábado 25 de mayo. Lo mejor de nuestro contenido, míralo en YouTube. Búscanos como Sol FM, Sol 106.5, una estación RCC Miria. Sol 106.5 las caras del autismo, auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapel por Sol, la más interactiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Seguimos en vivo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Muchísimas gracias por continuar ahí en el dial. Si están en la casa, en el carro, en el territorio de la República Dominicana, qué bueno que sigan en, en esta sintonía a través de RCC Media. Acaban de escuchar Desahógate y continuamos aquí en nuestro sexto año. Agradecida de la administración, todo el equipo que hemos variado ese equipo, pero siempre con personas que están aportando. Ustedes, el público, son la razón de ser. Nuestros seres queridos en general, con algún tipo de discapacidad, se han convertido en los protagonistas número uno de este espacio. Yo no quiero dar mucha vuelta. Ustedes saben que a mí tanta redundancia como que me, me pone mal. Me gusta que vayamos al directo y al grano porque la información verás y la educación de todos, porque hasta los que tenemos nuestros seres queridos debemos tener la humildad de entender que siempre tenemos que seguir aprendiendo, que cada día trae pues una nueva enseñanza que nos debe de ayudar. Hemos estado hablando en este mes de mayo de varias cosas, ya pasaron las elecciones, no voy a tocar el tema de las elecciones, pero si usted quiere llamar, porque usted, el público, tuvo esa ventaja del voto, el voto que tanto se habló y tuvimos el programa anterior y anterior también, ese voto por la, con, acomodado por discapacidad, nos gustaría saber cuál fue su experiencia. Quiero dedicarle, si entra esa llamada, que por favor la atendamos, porque es importante. En mayo tuvimos elecciones, unas elecciones que determinan el curso de los próximos cuatro años y que, como muchos saben, continúa el actual gobierno y existen unas eh, promesas y unos puntos sueltos por allí como la ley del autismo y también se habló, como lo tuvimos en exclusiva en este programa, de el tema de que a partir de este año empieza un proceso de integración del centro eh, CAIT que atiende no solamente autismo, también atiende la parálisis y el síndrome de Down hasta los 12 años con el Ministerio de Educación en la República Dominicana y es un tema del cual vamos a estar siempre pendientes porque es algo que se esperaba y, y que esperamos pues tengan un plan y que sabemos lo tienen, lo que hay es que ejecutarlo. Eso es la importancia del por qué el tema en relación a el voto. Y ahora las madres. Mañana en República Dominicana y otros países se celebra el Día de las Madres, pero como siempre tenemos invitados en el programa. Y una llamadita, ah, Sofía, también. Ah, inmediato. Claro. <risa> Buenas noches. Buenas. ¿Aló? Sí. Sí, la cara del autismo. Así es, Ramón. Ramón. Sí, excelente programa. <risa> gracias, sí. gracias. Felicidades a, de, a, a señora de Chapel, a, pa, a la joven apellido Mena, a esta otra joven. La Botier también. A la Botier. Sí, sí, Botier, sí, que son madres anegadas, que se sacrifican tremendamente por los demás. Es decir, que Dios me la bendiga en, en el día de mañana. Y, y a Sofía, que juegue el loco ayer. 
para que ponga un edificio y, y, y esta causa, este balance con esta causa. Bendiciones. Sí, sí, sí. Gracias, Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Ramón. Continúa, Sofía. Yo quisiera que fueran a buscar a Ramón. Ramón, tú estás invitado al programa. Miren, uno se ríe, pero tener una persona que llame y que siempre está pendiente y con ese buen espíritu y positivismo que tiene Ramón, es importante. Es nuestro colaborador siempre. Les decía que estamos pendientes a los próximos cuatro años. Les decía que mañana, el Día de las Madres es siempre. Yo le decía a Maritza que tuve el, que no está con nosotros, pero ya está Cristina, Rafael y Luis para yo pasar con ustedes ya mismo que eh, me hizo una entrevista en la voz de las Fuerzas Armadas en otro programa que nace como una semillita de lo que ha sido las caras del autismo en nuestro país, República Dominicana, y que de ahí han surgido muchos proyectos ya de autismo, en los podcasts y todo lo demás. Nosotros nos sentimos privilegiados de que hayamos dado un paso en fe y que esa fe haya surgido el resultado de muchas personas trabajando en programas de radio y podcast sobre este tema. Y con Maritza y María Pereira, me decían, bueno, el Día de las Madres, pásalo bien. Digo, mira, ¿sabes que el Día de las Madres? Yo no estuve con mis hijos. <risa> Porque es mi día. Entonces, para mucha gente dirán, ay, pero qué raro. No, eh, hemos hablado de cuidando al cuidador. Y yo entendía que después de muchos años, ojo, 15 años desde el diagnóstico de mi primer hijo, que ya tiene 18, hace unos años yo tomé ciertas decisiones donde van a haber días que son de Sofía para Sofía tener tiempo para ella y para Sofía utilizarlo en su salud y paz mental y su gozo también. Así que yo invito a muchas madres que hayan hecho bien la tarea o que la hayan hecho por un tiempo determinado, que tienen el derecho de utilizar cualquier día para darse tiempo para ellas. Con eso paso al estudio. Tenemos un invitado muy especial que lo trajo Rafael y también Cristina, me parece, y ustedes el público de las caras del autismo. Yo me quedo por aquí pendiente. Ay, gracias, gracias Sofía, como siempre, muy atinado en sus comentarios. Ya pasamos a la cabina de Sol 106.5, la más interactiva, y este programa de todos los sábados, de 7 a 8 de la noche, Las Caras del Autismo. Yo soy Luis Merán y hoy vamos a estar compartiendo con invitados, con nuestros compañeros, sobre los temas de discapacidad que, eh, eh, como siempre, lo hacemos aquí en este programa. Buenos días, buenas noches. <risa> Tú todavía ya. estás ahí en la mañana. Estoy, estoy de día todavía. Bu buenas noches a todo el público que nos sigue, a Rafael, Luis, nuestro invitado. Realmente me, me gusta el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a ver cómo se origina una discapacidad que tal vez no era de primer momento eh, una predisposición, pero que se adquirió en el camino a través de la poliomielitis. Y de verdad que hablar de este tema hoy para mí va a ser como remembrar actividades comunitarias que hacía, porque a muy temprana edad tuve la oportunidad de ser vacunadora. Eh, ya a los 16 años yo andaba vacunando contra la polio y vi una cancioncita. La poliomielitis se puede erradicar para que tus niños lleve a vacunar. Bueno, bueno. Con eso damos la bienvenida gracias, esta noche. Gracias. Realmente yo me siento muy feliz de estar aquí con Cristina, Luis, Enrique, siempre colaborando aquí en el programa, con Don Ricardo, que es nuestro invitado. Gracias. Eh, me siento muy feliz hoy más que nunca porque Cristina es una mujer que nos conocimos en la acción, en el campo de acción. Realmente todos sabemos que en las áreas de la psicología, que son tan diversas, existen los psicólogos de primera línea, esos que están ahí metidos con la gente del barrio, con las familias vulnerables que son los más necesitados en nuestro país. Y realmente tener aquí a don Ricardo, que es mi amigo, lo conocí en su fundación a través de la gran labor que hace y, y que es también una persona que representa una gran comunidad, luchadora también, para, para la discapacidad y con una discapacidad, que conste que es muy fácil nosotros que somos personas eh, totalmente íntegras y en un estado de salud óptimo que podemos hacer ciertas tareas, decir que ayudamos a las personas que tienen ciertas discapacidades, pero es muy diferente cuando tú te encuentras con una persona que, que tiene una discapacidad, pero que también ayuda muchísimo. Está sirviendo. ¿eh? Está mira. sirviendo de ejemplo, de ejemplo y también dándole a otros que le falta. Realmente es algo muy, muy, muy valeroso estar aquí, porque eso demuestra que el verdadero espíritu de este programa siempre se mantiene, que es la ayuda al prójimo. Así es, eh, Rafael, gracias y bienvenido nuestro invitado. Más adelante estaremos conversando con él. Así es que si usted 
Acaba de sintonizar este programa en los 106.5 de Sol. Puede llamarnos, puede eh, comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Si está en República Dominicana, 809-540-165. Repito, si está en República Dominicana y quiere con, eh, compartir con nosotros, comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica, llámenos 809-540-165. Y si está en el exterior, llámenos 1-833-610-165 y está en contacto con nosotros. Sofía, ¿está por ahí? ¿Adela? Claro que estoy por aquí, siempre de invitada especial. Miren, vamos derecho por ahí. Yo quiero hablar con el invitado. Yo lo veo que le... Porque yo estoy mirando, mire. Usted quiere ver el programa en vivo. Usted vaya a sol, www.solconzfm.com yo estoy mirando que tiene una camisa como verde, muy amarillita. amarillita sí. Sí. Se ah, ve muy bueno, bien. Pero lo que veo es que está como dos micrófonos allá muy lejos de Cristina. Que se pegue de Cristina. De... Cristina no muerde, ¿verdad? No muerde no, no, Cristina. No, 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 él puede acercarse. Sí. Además que estamos en familia. Eh, usted que nos está escuchando en la radio, miren, RCC Media es una plataforma totalmente interactiva y muy moderna. Aquí puede va. entrar como yo en Roku TV. Yo tengo mi pantalla de Roku TV. Usted baja la aplicación ahí y usted puede ver el programa. Al igual que en su computadora, en el teléfono, la tecnología es una maravilla. Me encantaría eh, ver ahora... Eh, miren, ¿y ese, ese niño lindo que está ahí? ¿Ese no es el hijo de Rafael? Sí, sí. claro. Sí. Saluda. Uh -huh. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien. Vio, vio como yo te voy, te veo y te escucho. La televisión hoy día es radio y televisión. Ya eso de que nada más nos escucha, no, por eso es que tenemos que estar pilas, que nos tenemos que ver bien, que no podemos estar todo el tiempo tan serios, cuando, porque ya la radio es lo mismo que la televisión, es el mensaje corporal, la manera en que nos expresamos, nuestras miradas, nuestros claro, ojos, etcétera, claro. caballero, quiero felicitarlo, eh, porque no quiero ser tan redundante, porque damos muchas vueltas, ¿cuál ha sido el mayor logro que usted ha tenido en el proyecto que lleva a cabo? No solamente entendiendo que usted es una persona miembro de este mundo de la discapacidad, pero ¿cuál ha sido el logro más grande que ha tenido? Bueno, uno de los logros eh, más grandes, ahora mismo escucharle a usted lo que usted está diciendo como madre, porque la discapacidad tiene algo que me encanta, porque a mí me dio poliomielitis. Las madres, los padres, son el complemento eh, principal para, para, para manejar este asunto. O sea, si hay cariño, hay amor, como me trataron a mí, hasta los vecinos, los abuelos y todo, son un complemento súper especial para la discapacidad y hace un mayor desarrollo y, y, y que las personas se sientan en confianza y, y, y entiendan que sus padres son los que lo van a guiar en este asunto que es complicado cuando eres niño, o sea, después que ya eres adulto lo manejas con otra capacidad, pero en el caso mío tuve un desarrollo con mis padres que, wow, eso es chulísimo. Y cuando escucho a usted, Sofía, digo, wow, wow, wow. De verdad la felicito porque es madre. Y yo creo que la entiendo más que muchísimas... O sea, la entiendo muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Usted, usted lo dice dice porque yo me cogí el Día de las Madres para mí. No, 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 no. Sino que, ¿qué le digo? Eh, mis padres, por eso los quiero tanto, porque ellos me dieron un soporte cuando era, o sea, en mi adolescencia. Y eso fue lo que permitió el desarrollo y lo que tengo hoy en día, que soy... Me encanta ayudar a las personas eh, con discapacidad. Que, vuelvo y le digo, si no tienen un guía, unos guías y unos padres, es, es complicado el asunto, es complicado. O sea, eh, una discapacidad doble en el, en, en el caso nosotros, de ellos. Nosotros somos los llamados a ser los primeros. Claro Otra que sí, cosa. claro que sí, señora Sofía, claro que sí. ¿Qué le, qué le falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Mm, todo, porque en esto no se termina nunca. No se termina igual que usted, no, usted no se termina, porque siempre hay casos diferentes, personas diferentes, y vuelvo y le digo, en el caso mío, yo, esto es parte de mi vida, o sea, yo, le digo a veces a muchas personas, si vuelvo y nazco, yo creo que me gustaría que me vuelva a dar la enfermedad, porque aprendo tanto, veo tantos casos y cosas que, que wow, interesantísimas, que esto es un mundo diferente, esto es un mundo lindísimo, de veras que sí. Yo sé que los compañeros están locos por entrar, pero espérense, déjeme preguntarle, ¿cuál es su discapacidad? Porque yo soy como parte del público, hago esas preguntas que quizá la gente okay. eh, quiere hacer, 809-540-1065, llámenos, y el 1833-610-1065. Si usted quiere pegarse un poquitico okay, de, de nuestra querida Cristina, párese, ah, más, porque más es para televisión ahí. en vivo. Ah, aquí, ok, aquí voy. Eh, ¿Qué me preguntaba, porque señora es que, Sofía? Es que, mire, esto tiene una magia tan linda, cuando usted está cerca de alguien, 
se siente ese calor humano y tú esos micrófonos no, y, no, y yo, feli yo feliz, está Rafael, feliz Rafael pegándose de mí también ¿qué, eh, ¿qué me decía señora claro. Sofía? que eh, nos gustaría saber cuál es su discapacidad porque hay gente que quizás no le conoce y a veces nosotros se nos olvida cuando estamos no, no, claro, en la claro que sí. a mí eh, muy temprano ya creo al año me dio poliomielitis en la pierna izquierda y qué le digo un tratamiento súper tedioso en aquellos tiempos había menos eh, capacidad de, de atender ese tipo de casos pero cuando se tiene una familia como la que yo tuve entiendo que wow es, es, sí que, es, que me atendieron eh, eh, cuando llegaba llorando de la escuela porque sabe que relajaban a uno y cuando uno tiene padres así como usted con, con los suyos se le hace tan fácil a uno. Por eso es que yo le digo a muchas personas, que cuando usted tiene una persona con discapacidad, el, la esencia es los padres, los vecinos, los abuelos y todo. Entonces, en el caso mío, fue muy fácil porque mis padres fueron parte de eso. Pero, vuelvo y les repito, eh, es tedioso, pero para mí fue se muy puede. fácil. Todo y eso es lo que puede. yo transmito a otras personas que tienen discapacidad con sus hijos. Denle amor, cariño. Porque realmente no es la discapacidad, es, 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 es lo que hay en el cerebro, lo que hay que superar, romper cadenas y, y más en este tipo de sociedades que todavía no se han desarrollado para entender ciertas situaciones. Sofía. Romper cadenas en el corazón, en la mente, yo los dejo ahora en cabina para que sigan allí. Creo que teníamos una invitada que era una madre, no sé si llegó, pero queremos que las madres nos llamen y los padres que son madres también, para ver su testimonio, para ver cómo se sienten, qué necesitan. Miren, en este programa no tenemos tabú. Aquí nadie es perfecto, perfecto es solo Dios. Y eh, con todo el respeto de esta población, estamos aquí para ayudarle. Y si lo que quieren es escuchar en silencio, le solicitamos una bendición, porque trabajamos con el corazón, compañeros. Bueno, Ricardo, yo de una vez tengo una, una pregunta. La que quiera. Usted sabe que la mayoría de las fundaciones e instituciones que se conforman para ayudar a personas con discapacidad, surgen porque le nació un niño, un hijo con algún tipo de discapacidad o tiene a alguien cercano. En el caso suyo surgió de usted mismo, que tuvo una polionelitis. Sí. Eh, ¿Ese fue el motivo que lo llevó a usted a ayudar a los demás? ¿Por el trato que recibió en su niñez? Por, ¿Porque sus padres, sus familiares lo, le dieron el apoyo necesario? ¿O fue otro motivo que lo llevó a formar esta fundación y ayudar a personas con discapacidad? Bueno, el motivo es, como le estuve explicando a la señora Sofía, que yo entendía que ella era sola periodista y le tenía y le tengo una admiración, pero ahora ya le tengo más, porque entiendo que, que es súper chévere lo que ella hace y me siento muy, muy contento. Bueno, en la pregunta que me hiciste, eh, lo que me motivó fue en transmitir lo que, lo, lo que aprendí con mis padres. Señale a los padres que una discapacidad no es el niño. Eh, ellos tienen que entender que la discapacidad también la tienen ellos. Si no trabajan con eso desde el principio, no, eso no va a tener éxito. O sea, no es solamente eh, el asunto de, de darle fisioterapia, de llevarlo a su ejercicio. Los padres son la figura principal. Esos son los protagonistas. Desde, desde que el niño nace y tiene la discapacidad. Ten, tenemos una llamadita, don Ricardo. Vamos a ver quién, sí. quién se trata. Buenas noches, bienvenido a la cara del autismo. Buenas noches, Facundo Brito. De, de, ¿De dónde nos llama Facundo? De Brito de Elizabeth. Frente a frente a ver a la parada del metro Máximo Gómez. Sí, bienvenido Facundo. Buenas noches, cuéntenos. Este, lo, lo que pasa es que la discapacidad, este, si usted se trae, se, se, a mediante se, se, lo, se lo llevó bien lo está. Hay que echar para adelante. Fíjate, hijo, con tres ejemplos que tengo. Y, 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 y el hijo no vidente, eh, eh, tengo 37 años que perdí la visión. Okay. La, y la perdí a los 32 años. Wow. Pero gracias a Dios que usted ha, ten, ha sacado fortaleza y se ha mantenido. Gracias. Hablando de ese tipo de discapacidad, a veces se dan situaciones, por ejemplo, en mi caso yo tuve una situación en la vista a los nueve años y yo no podía ver, casi no podía ver. Y cuando escucho a nuestro invitado decir del apoyo de los padres, yo recuerdo que mi mamá duró un año y medio escolar leyéndome todos los libros, todo lo que era lectura, sí. ella lo hacía, yo memorizaba y yo hice el quinto y la mitad del sexto grado con los ojos de mi mamá. Wow. 
hasta que me sí, diagnosticaron sí, sí. que tenía una tosoplasmosis, me dieron tratamiento y mejoró mi condición y me pusieron lentes. De ahí radica el verdadero valor de las madres sí. en yo, este mundo. Yo lo afirmo. Sí, sí. Claro. No, no, yo, yo sí mi mamá, sí, sí, sí. Y de hecho yo disfruté de ella, eh, me fui pude pasar el tiempo de las madres con ella, pero de verdad que nuestras madres, eh, para ellas toda nuestra honra, de hecho la palabra de Dios dice que si honramos a nuestros padres serán largos y fructíferos nuestros días sobre la tierra y dependiendo de cómo sea esa relación, de hecho cuando nosotros hacemos intervenciones de familia, yo le digo a las chicas que van a buscar consejo para el tema de noviazgo y a los chicos, yo le digo, observa cómo se maneja con su mamá, uh -huh. porque así te va a tratar a ti. Esa es la primera referencia. <risa> Yo quiero hacer un llamado sí. nuevamente a las madres, a los padres, a las personas que tengan algún tipo de miembro con discapacidad. Este programa lo vamos a dedicar a las madres, aunque tenemos la tenemos llamadita de inmediato. <risa> Buenas noches. Buenas noches. Yo sintoni siempre sintonizo el programa se hace muchos años. Gracias. Pero gracias. ahora llegó la luz ahora, cuando la joven dijo que hizo el cuarto y el quinto con los, con ojos? los ojos de su madre. Eso, eso se me engañó. A, a mí se me pusieron la piel también. como un afro. Yo, una jovencita. Yo, la, 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 yo quiero la jovencita saber, Cristina. Sí, quiero que Cristina, o que, usted, quiero que todos ustedes, que me puedan recomendar algunas películas de, de madre con hijo con discapacidad. Me gustaría como verla y también mandarla... Como así, como eh, eh, para que la gente haga conciencia de lo que hacen muchas madres ayudando a sus hijos y, y estando ahí. Uno de la, eh, ustedes son un ejemplo, la, la, la dueña del programa, de cómo ha luchado con su hijo. Siempre la miro, la escucho. Y, y he escuchado también padres como ustedes también que han hecho gracias, muchos gracias. Así que si tienen, por favor, alguna película que le, que le haya le gustado, como, como los padres ayudando a sus hijos con discapacidad, me envían. Porque como no tuve una, la suerte de tener una madre tan anegada y no me quedé con ella. Me gustaría que sí, que ustedes, por favor, me compartan películas, que sean dos o tres, para yo antes verla de, y también compartir. Antes de irse, antes de irse, ¿de dónde nos llama y con quién hablamos? Ay, Dios mío, pero yo, yo, yo me de, un, de una ciudad, pero nada, es importante que yo siempre lo sigo. Lo <ríe> quiero bien, 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 bueno, pues gracias. Dios te bendiga. Bueno, decía cuando entró la llamada que vamos a hacerle un llamado, valga la repetición, a las madres, a los padres... Que te, tenemos otra llamadita, no me van a dejar del número. Buenas noches, bienvenido a la cara del autismo. ¿Con quién hablamos? Lorenzo del Almirante. Salud, Buenas noches. ¿Qué palabra para las ustedes? madres, Lorenzo? Bien, bien. bien. Yo para de, de, desearle felicidad de que mañana tengan un bonito día eh, a todas las madres y a todas las que están ahí en el programa, que celebren un bonito día. Y para la joven... Y yo hay películas buenas como Cuando dos hermanos se juntan. No sé, uh -huh, con, ¿sí? es, cuando dos hermanos se juntan. Y esa de Forrest Gump, ¿qué se llama? Que ganó un sí, Oscar. For, Forrest Gump, sí. Sí, sí qué bonita. Son películas lindas que llevan un buen mensaje. Esa con Tom Cruise y, y, y el otro actor también, que es buenísimo. Bueno. No sé si te, te han visto la película Cuando dos hermanos se juntan. Sí, yo he visto la película. Que el hermano se hace cargo del otro hermano. Sí. Gracias. Pues muchas gracias por su llamada. Vamos a repetir nuestros números telefónicos. Está en República Dominicana, quiere llamarnos. Llámenos 809-540-165. Lo tenemos ahí en nuestro control más, te lo va a poner. Adelante. Comunícate 809-540-165. Uno ocho tres tres seis diez diez seis cinco desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. También tenemos, también tenemos una línea para el interior del país totalmente gratis. Llámenos 809 200 165. Repito, gratis para todo el territorio nacional en el interior. 809-200-165 y estará en contacto con nosotros y este programa Las Caras del Autismo. Llámenos, llámenos, comparta con nosotros en este programa pre-madre que estamos celebrando esta noche. Así es, esta noche estamos eh, honrando a las madres. Si usted está ahí en casita, si es una madre con algún hijo, con alguna discapacidad, cuéntenos. ¿Cómo le planea estar en el día de mañana? ¿Cuál es el regalo que usted se va a hacer? Porque debemos mimarnos y, como decía Sofía, cuidando del cuidador. De igual manera, si usted quiere darle un saludo especial a esa mujer 
que le dio el ser, o a una mujer que cubrió, señores, yo tengo muchas madres postizas, sí. a quien darle gracias, sí. gente que, porque eh, a veces creemos que solamente son las madres biológicas, pero la vida nos regala personas que juegan un rol tan importante y que pasan a ser esas amigas maternales, podemos llamarle, sí. Tanto hembras y varones, porque yo tengo también hijos que no he parido, pero que la vida me ha regalado en el trayecto. Enrique, ¿tú no le quieres mandar un saludo a tu mami? ¿No le quieres mandar un saludo de las madres a tu mami? Claro, claro. Dile algo a tu mamá que ya está escuchando el programa. Ok. ¿Qué tú le Ma quieres decir a tu mamá? Mami, te felicito mucho. Fel te quiero mucho, mami. Muy bonito. Me están mirando el programa para que esté hoy. A mí me encanta mucho contigo. Muy bien, hoy muy es bien. Feliz día de las madres. ¡Esto! Sí. 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 Trata, ¡Feliz día de las madres! Muchas Ay, gracias, bien. Enrique. Muy bien. Muchas gracias. Qué Excelente. bien nos sentimos aquí realmente. Un día festivo, mañana. Eh, día de las Madres, muy importante para todos nosotros. Tuve Ay, la bendición también. Felicidades a mi madre sí, y a sí, mi padre, que son sí. parte de él. Yo de tuve el honor bien. de conocer a ah, los sí, padres de don Ricardo, casa, cierto, estuve cierto. por su casa, porque yo soy de las personas que visito a mis amigos para ver su familia. Y realmente... Eh, Te espero en mi casa. So, so, sí, claro que sí, claro <risa> que sí. después un chisme para abajo también. Claro que sí, claro que sí. Realmente eh, son dos personas, son dos adultos mayores que todavía a su edad hasta el perro de la casa todavía tiene como esa vibra de esa sí, tranquilidad sí, sí. ¿tú vibra, entiendes? hay, vibra en hay una vibra en esa buena, casa muy buena realmente como parte de este equipo gracias a Cristina y gracias a Sofía por haberme dado la oportunidad hace unos meses ya eh, este tipo de programas son de los programas que la sociedad necesita hay que agradecer a, a los propietarios de la emisora a la familia Espaillat realmente eh, a Cristina, a Don Ricardo, a todo el equipo al máster que hacemos posible la magia eh, no es fácil, no es fácil eh, representar a veces ciertos sectores con tanta desventaja que a veces tienen frente a tantas situaciones como el sector de la discapacidad. Pero gracias a Dios y a estos espacios, nosotros vamos abriendo la brecha, se va cada día más estrechando y la gente se va empoderando y entendiendo que realmente una discapacidad no es una desventaja, no es una desventaja. Escuchar a don Ricardo eh, hablar de su vida, hablar de cómo la ha enfrentado, realmente es lo que se busca. Es lo que se busca, nos vamos a encontrar todo tipo de situaciones, nos vamos a encontrar con personas que quizás eh, la forma de ellos llevar la situación o la, o, la, o la discapacidad es muy diferente, pero realmente al final eso es lo que se busca, que seamos luz eh, en medio de tanta oscuridad. Y, y algo importante, Rafael, siendo él que tiene una discapacidad, me conoce a mí uh -huh. hoy y me dice... ¿Qué usted necesita para la claro, fundación? Claro. Le digo yo, de necesitamos una silla de ruedas para una señora que, se que tuvo una discapacidad por su diabetes y ya no tiene, le faltan sus dos piernas. Pero el tener esa empatía de mirar alrededor, que pese a mi razón. circunstancia, sí. creo que debe ser el, el motivo de vida. Sí. Claro. Eh, que nosotros podamos mirar a nuestro metro cuadrado y extender la mano a aquellos que lo necesiten. ¿Y, y qué te digo, Cristina? Oye, ¿qué sucede? Mira, este programa también queremos que sea un, educativo para, no tanto para las personas con discapacidad, sino para lo, los padres, para que sepan cómo van a lidiar con esto. Esa es otra cosa ¿eh? muy importante. Para que los padres entiendan cómo lidiar con esto. Porque el, el que tiene la discapacidad no, no sabe. Los padres son que lo van a guiar y los sí. padres son que lo van a llevar a eso, ¿eh? Por eso digo que también los padres que escuchan este programa siempre, para que aprendan, porque estamos a su disposición de enseñarle, como me enseñaron a mí, cómo hay que eh, lidiar con este eh, asunto. Que es ¿Cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido su mayor...? Cuando usted empezó, usted hablaba al inicio de que la parte de la formación, de lo que usted ha recibido sobre en torno a la discapacidad, lo que lo está llevando a crear esta organización, y a seguir duplicando en la claro. parte educativa. En el momento que usted decide, ¿cuál fue esa información que usted recibió que dice, no, esto hay que compartirlo y duplicarlo? Lo que ya yo he adquirido, ¿cuál fue el momento de impacto en ese momento que usted dijo, de aquí en adelante yo empiezo a duplicar? Cuando fui a visitar a, un, a una persona con discapacidad y los padres le pregunté algo y... y y entendí que no tenían la información necesaria, porque le dije el nombre de la persona, 
y, me, y lo llamaron que estaba en su habitación por la discapacidad. Yo dije, espérate, espérate, tú hay que trabajarlo, los padres no me pueden decir el calificativo y yo le estoy preguntando el nombre. Entonces entendí, esto hay que trabajarlo y tengo que hacer algo realmente. Porque con los padres, cuando yo vi que me dijeron el calificativo y yo pregunté por el nombre, dije, no, espérate, tú hay, tú hay que trabajarlo. Hay, hay, pro, hay, 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 hay problemas. Problema. Señores, eh, esto es más serio de lo que estamos sí, hablando. Porque, porque realmente... Y las estadísticas, tú no te imaginas. Ella no, sabe, ella pero sabe. Es, es más serio porque ciertamente eh, antes ya eh, eso ha disminuido pero antes llamaban a la persona el cojo, el tuerto, Te el estoy ciego diciendo. El, loco. El, el loco entonces no, de antes tenemos... no, todavía sí, hay sectores ha que hay que trabajar ha disminuido, claro tenemos que, que sí. decir la verdad de que ha disminuido sí. la inclusión ya se está haciendo una difusión mayor, se está divulgando las informaciones y, y hemos crecido sí, como para país. lo que falta está este programa Te lo digo. Sí. Don Ricardo ¿Cómo una persona puede acercarse a su fundación y recibir algún tipo de ayuda, ya sea su eh, orientación o algo, algo que le pueda servir en su discapacidad? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Dónde están ubicados? El eh, nombre. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Okay. Eh, la fundación se llama Fundación Ayuda Integral Petronila Arias. Espérese, eh, usted me dijo que ¿por qué se llama Petronila Arias? Porque, por lo que estamos hablando, mi abuela... En la noche se dormía untándome manteca de culebra en la pierna, porque ella tenía en su cabeza que yo iba a caminar derecho. Y se llamaba Petronila. O sea, para que ustedes vean por dónde, que, vie por dónde que viene este asunto, con lo que dijo la señora Sofía, que la felicito. Los padres son la esencia de este asunto. Es no realidad. es que hablemos de discapacidad solamente. Los padres tienen que integrarse, si no, el trabajo no se hace. Excelente. Ok, ¿tú le llaman Petronila? La fundación se llama Fundación Ayuda Integral Petronila Arias. Eh, estamos ubicados en el kilómetro 9 y medio de la independencia calle Rotonda 31 voy a dar un teléfono para las personas que quieran llamar y nosotros lo vamos a, a escuchar a ver qué necesitan y qué podemos hacer que eso es lo que hacemos siempre inclusive hay cosas que yo tuve que vender un carro y lo vendí porque tenía dos para ayudar a la gente y no importa, si tengo que vender el otro lo vendo sí. es, es que yo no tengo que ver el teléfono es 829-471-3401. Estamos a sus órdenes y esto es un asunto en serio. Esto no es de que, que a mí me dijeron que yo me soñé. No, no, no. no. Pero esto es, y más este programa donde me invitaron ya lo que me faltaba. <risa> no, estoy muy agradecido de verdad y, y darle las gracias también al señor Antonio Espallá, el dueño de esta planta. que Conocí a su mamá hace muchísimo tiempo, a doña Grecia, en la discoteca Yesé que era y de verdad este, le doy muchas gracias y... y, y Empresarios así es que se necesitan. Estamos en esto aquí. Que crean en esta visión. Bueno, que crean que este claro que sí, Vamos claro, a darle sí. paso nuevamente a Sofía desde la ciudad de Miami que quiere seguir, con, seguir compartiendo con nosotros. Ya está ahí tras, tras bastidores. Ahí pero vamos, ahí escucha, vamos. Pero, no es tan formal. No, y deja tanta formalidad. <risa> <risa> Sofía, se acabó. Voy a tener que ayudar a Luis en el tema del periodismo más moderno y activo. Luis, usted me está yendo al periodismo de los 80. Ah. No, 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 no. El periodismo es directo y pasamos con ya. fulana. Ay, 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 no, te ay. no te preocupes, lo que pasa es que es difícil cuando hablamos de un estilo periodístico eh, eh, de la era de la tecnología de redes, diferente al que todavía se utiliza a nivel local. Pero bueno, miren, eh, qué bueno que hablan del señor Antonio Espaya y su esposa, porque yo entonces voy a inventar con la discoteca, ¿y qué tal si nos dejan una tardecita para que los padres de los niños puedan ir a darse una bailadita? Ay, 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 ay. Qué bien. Sofía, Oiga, qué usted, creativa. No, yo rápido, porque es que, miren, ustedes que escuchan, y miren y escuchen, porque ambas cosas, los que están escuchando el programa, cuántas veces, queremos darles gracias en el pasado y queremos que vuelvan a ser nuestros eh, eh, padrinos o patrocinadores a La Rica, a los productos Bocel, a ese proyecto que tuvimos de eh, entregas de unos electrodomésticos gracias al vino La Fiole y Brugal, Quisiéramos hacer un llamado a los patrocinadores porque todo el año hay que premiar a los padres y a los cuidadores. Pero bueno, hablando de eso, ya que hablaban de dónde conocieron, es cierto que eh, los padres dominicanos y todos los latinos que nos escuchan aquí no les gusta dar una bailadita. Bueno, déjenme apartar un momentico el tema de los padres. Eh, otra llamadita, si quisiera, quisiera escuchar qué pasó en las elecciones con el tema del voto. Las elecciones pasaron, pero las promesas de campaña no, pero no han pasado todavía las agendas pendientes en el Congreso, en el Senado, eh, en las diferentes instituciones. Así que yo sé que muy emocionado todo el que fue a votar, pero que no se me les olvide. Hablando de eso, 
Eh, quería felicitar en este mes de mayo también a todos los que se gradúan, a todos los estudiantes con algún tipo de condición de discapacidad, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo, porque esto se escucha hasta allá de los mares, nos han llamado de todas partes, ustedes lo saben, para felicitar a esos graduandos. Esos graduandos que en este mes y algunos en junio, eh, ustedes no saben lo importante, y el que escucha un programa que no tiene a un ser querido cercano con alguna discapacidad, usted dice, bueno, ¿para qué la gente se gradúa? No, 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 no. La graduación de un una persona, sea niño, adolescente, adulto, viejo, como usted le quiera llamar, que esa palabra no es buena, es tocar el cielo. ¿Saben por qué? Porque desde que una persona tiene un diagnóstico o sucede que se convierte en una persona con discapacidad por algo que le pasó, rápido empieza el no lo va a poder lograr. Quizás no lo puede hacer. Los que tienen la fe, que debería empezar por los padres, sí, muchos decimos lo va a lograr, pero en el camino se hace bien complicado. La educación especial que debe ser el tema de todo el año. Y usted dirá, Sofía si sí molesta con eso. Es que la educación no solo para los padres, sino para la persona, y no solamente educación cívica, de cómo usted debe tratar a una persona con discapacidad, no es una educación nada más de cómo tener nuestras ciudades modificadas, es una educación también civil, es la educación que se le pueda dar, y no estamos hablando de que todos van a ser genios, estamos hablando de que tenemos que llevar al mayor potencial dentro de sus capacidades o limitaciones, como usted le dé la gana de llamarlo, a las personas que tienen una discapacidad, muy importante, la educación. Entonces, a esos graduandos que nos están escuchando, o a esos padres o cuidadores que ya tienen alguien que se graduó, yo no sé dónde están ustedes ahora mismo, pero están en mi corazón, dele un abrazo, felicítemelo. Vuelva y dígale, you're the best, tú eres el mejor. Cuando usted le dice a una persona, tú eres el mejor, no pase, esa persona va a utilizar y va a recordar esa palabra. Quiero hacer un llamado a muchos padres que a veces limitamos a nuestros hijos. Yo me voy de los dos lados porque trato de ser el representante del pueblo. Los limitamos con palabras. Y a veces estamos hablando a espalda o llega una amiga, un vecino, las casas tienen oído, las paredes. No importa si usted vive en una mansión o vive en un ranchito. Cuidado con lo que hablamos frente a nuestros hijos y adultos con discapacidad, Así porque es. a veces los empoderamos de frente y detrás decimos, llega la mamá o la abuelita y dice, ay, pobrecito mi hijo, yo no sé cómo lo va a lograr. Uh -huh. Miren, bloqueemos, cerremos esa ventana a la negatividad. Para mí y para muchos de ustedes que escuchan este programa, porque hemos tenido muchos testimonios, el no no existe. Entonces, sí. ese es el llamado también en un, en un mes que en el mundo entero la gente se está graduando y el que no se esté graduando, no importa. Y no importa. Yo sé que usted, ya mismo yo sé que vamos casi terminando el programa, pero quería dejar esto porque esto es un trabajo en equipo, la educación. Y no importa si es de una universidad, de una institución X, de una cuestión técnica, algo tenemos que hacer con nuestros seres queridos con alguna condición de discapacidad, porque el que no, como digo, el que no oye, ve, el que le faltan dos manos, tienen dos pies, y si le falta todo, tiene corazón, y algo puede hacer. Entonces la educación especial es la agenda para el 2025, compañeros. Bueno. Y hablando de educación especial, tenemos que estar claro que ya va a iniciar el levantamiento territorial para las primeras UITT en Santo Domingo, eh, exclusivamente en el sector de Sabana Perdida, Los Guaricanos y el ensanche Luperón. Así que las familias que estén por allí y todos los actores que tengan que ver con discapacidad, eh, estemos apercibidos que ya va a iniciar ese levantamiento para identificar 
¿Cuál es la demanda real que tenemos para que los servicios del CAIT bajen a los territorios a través de esas oficinas del impostón que se están habilitando para estos niños, niñas y adolescentes que se van a incluir? O sea, no se va a limitar. Eh, esperamos tener muy buena acogida de todas las autoridades territoriales y de las juntas de vecinos, de las UNAPS y de todos estos actores importantes que saben dónde están los niños que a veces no llegan al sistema educativo pero que están ahí con su discapacidad. Y en ese sentido quiero hacer un llamado muy especial a los padres y madres que aún están en negación. Papá y mamá, tu tiempo en negación implica un retraso importante en el desarrollo de las habilidades de tus hijos e hijas. A veces los educadores y educadoras le dicen a los padres, sería eh, queremos que usted lleve al niño a evaluar por un especialista de la psicología. Y damos prioridades a otras cosas, pero cuando un maestro o una maestra refiere a un niño o una niña a ser observado o enviado a su pediatra, al neurólogo o a un especialista de la psicología, usted debe acudir rápidamente porque en la escuela no está llamada a darte ningún diagnóstico. Sin embargo, tus niños pasan una gran parte del tiempo y son valorados en función al desarrollo de otros niños que tienen todas sus competencias bien desarrolladas. Entonces, por favor, no posterguemos. La mayor muestra de amor por nuestros hijos e hijas es esta, la de ser diligentes con sus asuntos. Bueno, bien el mensaje que nos acaba de dar eh, Cristina. Vamos, como de costumbre, a estar hablando sobre algunas noticias del sector de la discapacidad en la República Dominicana. Y quiero referirme a una noticia que, aunque fue muy positiva para el sector discapacidad, no ha tenido la cobertura necesaria. Y es que Darlenis de la Cruz y su guía Fari Mejía se convirtieron en campeones mundiales de los 100 metros planos en el campeonato para atletismo clase T12 celebrado en Japón. Es una, es un eso una, una buena noticia y merece un aplauso para estos atletas que al igual que Darleni tenemos muchísimos atletas en el sector de la discapacidad que hacen un excelente trabajo y nosotros reconocemos esa labor de cada uno de ellos. Me llegó a principio de la semana una información de la desaparición de un joven que padece supuesto problemas mentales en el Café de Herrera aquí en Santo Domingo. Hasta el momento no tengo la información si ha aparecido, pero queremos hacernos eco de la información por si acaso no ha aparecido y alguien ve a esas personas con esas características pueda dar la voz de alerta a sus familiares. Así que el pasado lunes 20 de mayo... Juana Isabel Sánchez, residente en el sector del Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste, desapareció bajo circunstancias preocupantes, según reportan sus familiares. Al momento de su desaparición, Juana Isabel tenía el peinado de dos colas y vestía ropa negra. Si usted ha visto una persona con esas características, puede eh, informar. Así que sus familiares y amigos han expresado una profunda preocupación debido a que la joven padece de supuestos problemas mentales, lo que incrementa la urgencia y agrava la situación. Para cualquier información y, o paradero de esa joven, se puede comunicarse a los teléfonos, atención, 829-505-7454 o al 809-915-8149. perdón 849-915-8149. Así es que si alguien puede... Eh, o ve a una persona con estas características, llamar a los familiares. Otra información para finalizar, vimos al defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa, quien destaca en la Organización de las Naciones Unidas el avance por la inclusión y accesibilidad que existe en la República Dominicana. Yo creo que sí, que el señor Pablo Ulloa eh, ha dicho algo que es verdadero, aunque nos faltan muchísimas eh, condiciones para las personas con algún tipo de discapacidad, estamos avanzando y yo creo que eso es positivo en nuestra República Dominicana. Con esta información llegamos al final de las informaciones, valga la repetición, 
en el sector de discapacidad en la República Dominicana. Muchísimas gracias Luis, realmente apreciamos siempre que nos mantenga bien informado sobre ese gran mundo local, sobre el sector de la discapacidad. En mi condición eh, fui seleccionado en el pasado proceso para trabajar en la Junta, en el proceso electoral. Puedo dar mi testimonio sobre lo que fue la mesa asistida, la mesa para los discapacitados. Eh, en mi colegio fueron más de 15 personas que necesitaron la asistencia. Realmente la Junta tuvo una buena coordinación, como vino y no, nos habló la representante que tuvimos la semana pasada aquí. Se dio un buen trato a todas esas personas, daba gusto ver cómo personas que presentaban diferentes situaciones eran asistidas tanto por un personal certificado de la Junta, que no era el tradicional que mayormente estamos acostumbrados a ver, sino que eran personas que estaban conscientes, que estaban trabajando con personas que no eran como los otros. Yo mismo pude presenciar el caso de una persona con autismo mayor, ya eh, por lo menos tenía 50 años, que su tío fue y lo llevó, y la persona muy autónoma, eh, él mismo decidió por quién votar. Realmente yo me puse a llorar, porque cuando uno se encuentra con situaciones así, que él le decía al tío que yo quiero ir a votar, y él entregó su cédula, llenó su nombre, hizo su proceso, todo normal. Entonces, uno piensa que vale la pena. Uno piensa claro. que vale la pena realmente. Y también la cuestión del voto en casa, que también estaba dirigido para ciertas personas que mostraban cierta limitante para poder desplazarse a votar, también funcionó muy bien. Doy fe y testimonio de que, por lo menos en mi colegio, eso se implementó. Muchas personas con diferentes tipos de, de discapacidades o de problemas motor, a veces tenían un problema de la pierna, una persona muy adulta que no podía desplazarse, se le llevaba ya todo el mecanismo Iban los representantes del colegio pertinente, presidente y secretario, y le intentaban el dedo y la persona votaba y su boleta iba normalmente a la a su, urna. A su urna. A su urna. Y también, si el acompañante de la persona quería acompañarnos para ver el proceso, podía ir para, sí, para que viera que el voto realmente era un voto totalmente válido. Excelente. Pero tú crees que lo, lo hacían conscientemente, esas personas que iban. Eh, bueno, en mi caso, en mi caso, porque te puedo decir que realmente uno puede aceptar que se puede prestar para muchas cosas, pero. En el, caso, en el caso que yo tuve, yo tuve un colegio donde la población, eh, por lo menos, en, no se prestó para eso. Porque todos los votantes, todos los votantes, en mi caso que yo vi, eh, eran conscientes, eran personas que ellos mismos decidieron o sea, que, ejercer. que el llamado que nosotros hicimos de que las personas fueran, eh, no vulneraran uh -huh. a, a estas personas que no tenían la capacidad de cognitiva para uh -huh. llevarla, eh, se pudo lograr por lo sí, menos sí. la muestra que tú viste. Sí, la muestra que yo vi, que fue aproximadamente 30 personas. Eh, incluso fueron muy celosas las personas con el proceso del escrutinio. Ni siquiera el guía se le permitía estar atrás. Siempre la persona seleccionó él mismo su candidato, X o Y. Excelente. Y yo vi una buena participación de la Junta. Realmente se vio el deseo. Tenían un personal habilitado para ese tipo de situaciones. Porque todos sabemos que no es fácil, porque cuando llega, llega una persona con la discapacidad y voten X colegio, de ese colegio se tiene que parar el proceso y se tiene que mover el presidente y el secretario con el acta, con el acta de, de cultivo. La gente fue, fue sí. receptiva Sí, a sí, esto. claro que sí, porque desde que uno le mostraba la situación, mira, tenemos una persona que presenta una discapacidad, una limitante, todo el mundo entiende de que, y está bien, realmente. Y estamos sensibilizando a la Sí, población. claro que sí, claro que sí. Yo entiendo que el voto se llevó, el, el voto en la discapacidad, por lo menos en mi colegio, en lo que yo pude evidenciar, porque también entendemos, no podemos tapar el sol con un dedo de que esto se presta para todo. Claro. Y es una realidad. Pero qué bueno, qué bueno sí. que estamos en la democracia, qué bueno que los procesos electorales pasaron de esa manera sí. y que como país fuimos elogiados por los, los observadores internacionales sí. y de manera local se sentó un precedente, dicen todos los medios de comunicación, de la manera... Eh, democrática como se llevaron los inclusiva, procesos inclusiva. e inclusiva y no solamente eso sino con primera vez que antes de las 11 de la noche todo el mundo estaba tranquilo <risa> sí, sí, sí. <risa> Yo, eh, vamos Sofía quiere entrar pero antes vamos a que don Ricardo nos dé las últimas palabras ya para finalizar bueno dentro de no las últimas bueno, en este programa. <risa> eh, se cuida, ¿no? yo no me voy a morir ahora. No, no, en, en, no, en este programa. En es principio, el darle las gracias a la señora Sofía, mi querido amigo Soto, a ustedes de verdad por esta oportunidad. Y lo último que están hablando, que es el desplazamiento, que entiendo que es lo neurálgico de la discapacidad. Si no hay desplazamiento, no se puede hacer ningún tipo de plan. Así que 
entiendo que ustedes están haciendo un tremendo trabajo y de nuevo muchísimas gracias por dejarme exponer mis pensamientos y mis ideas aquí dentro de este programa, gracias esta es su casa, aunque, aunque no, claro que no, sí. cuando ustedes quieran estoy aquí sí, sí. gracias, de verdad sí, que sí. sí Sofía está por ahí dejándola a ustedes que vayan despidiendo el programa y yo me quedo como siempre de última para despedir al público bueno. muy bien eh. en este sentido señores seguimos hablando acá del día de las madres eh, realmente hay un gra una gran responsabilidad en la maternidad hay una, un gran desafío día tras día para todas las madres no solamente las madres que tienen algún niño o niña con una discapacidad sino para cada una yo traigo a memoria eh, esos tiempos cuando los niños van creciendo que tú tienes que trabajar, estudiar atender un hogar, estar pendiente a los detalles de todos en la casa. Y yo de manera muy particular quiero felicitar a todas esas batimamá. Bueno, <risa> <risa> por mi parte yo lindo, quiero, sí, yo quiero eh, sí, sí, sí. felicitar a todas las madres, como dice Cristina, todas las madres no importa que tengan algún miembro con discapacidad, pero, porque las madres son madres, no importa eh, la condición de sus hijos. Así es. Como decía Ricardo, eh, el valor que tiene la familia, el trabajo que tiene la familia en, una, en, una, en, una, en un hogar donde haya un miembro con discapacidad, es importante el apoyo. Lo si principal. no hagan, eh, en el caso de eh, Rafael y yo y otros miembros del programa que tenemos hijos con discapacidad, nosotros no le hemos dado la espalda, pero las madres nunca abandonan a sus hijos. Eso sí es verdad. Yo, Así sí, es que yo nos, sí sé de eso. Nosotros... <risa> Y en el caso mío particular, quiero invitar y felicitar a mi madre, quien está eh, en el interior del país, pero espero que Dios la, la proteja y la cuide siempre. Rafael. También quiero felicitar a Cristina, a la señora Sofía. A ver la que tú eres madre. Sí, sí. <risa> <risa> quiero felicitar también a mi madre, doña Ana, a mi esposa, a mi suegra, que son mujeres invaluables en mi vida. Yo he sido muy privilegiado realmente porque tengo una suegra que me quiere mucho y me apoya sobre todas las cosas porque realmente, es eh, como dice Luis, nuestras esposas eh, son mujeres fajadoras, son mujeres que han sabido tirar para adelante, porque vivir con una situación donde tenemos hijos con discapacidades, aparte de los temas que tienen los otros miembros de la familia, tanto el esposo como lo, lo, los otros hijos, no es fácil. Realmente todos hemos sido privilegiados porque todos hemos apoyado a nuestra familia, hemos entendido el valor de la familia y realmente las madres dominicanas son luchadoras 100% porque detrás de cada madre dominicana hay una historia de lucha, una historia de superación y solo me queda pedir el que Dios la bendiga a todas, que se pasen su día súper bien con toda su gente y nada, que este programa es de ustedes, estamos para aquí, eh, estamos por aquí para que cuando ustedes quieran eh, buscar asesoría, consejería sobre el sector de la discapacidad o cualquier información, los micrófonos están abiertos. Tenemos la llamadita de una madre, me imagino. Sí, Buenas sí. noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenas. Buenas. Por favor, Buenas, bajar señora. el volumen de su radio, por favor. Ah, el de radio o del televisor. Oh, sí, del televisor, por favor. Oh, espérate. Para escucharle. Yo sé que una madre muy agnegada, una madre muy dedicada sí. que está llamando. ¿Sí? ¿La tenemos por ahí? Me parece que es un señor. Buena. Bueno, buenas noches. Escucha? Sí. ¿Me escucha? Adelante, sí, se escucha, sí. se escucha. Uh, yo tengo una hija con discapacidad. Sí. Ella está en cama. Ok. Uh, bueno, no, no sé nada porque yo le doy una CV. Pero no sé si esa persona le dan atención. Nosotros vinimos de Argentina y no hemos recibido ningún apoyo de ninguna parte, ni del gobierno, nada, ni del otro lado. Bueno, son las cinco, nos hizo un reportaje y nada más. Bueno. Eso es lo que ha pasado. Bueno. Gracias, gracias por comunicarse con nosotros. Eh, se escuchaba un poquito mal, pero pudimos... En las pocas palabras que pudimos entender es que vinieron de Argentina, que con escriba, discapacidad. Que nos escriba, que nos escriba para, sí, por que, favor, que nos para escriba. tener más información sobre su caso. Y gracias por comunicarse con nosotros. Ahora sí Pero que, que nos... nos... A ver, que nos escriban dónde. El señor sí. o señora que nos estaba llamando, es importante que usted busque qué es el CONADIS. Uh -huh. Nosotros no le vamos a poder resolver. Le vamos a informar lo siguiente. Busque y pregunte dónde en este país es que atiende la discapacidad. Haga su diligencia 
pregúntele en el barrio, busque uh -huh. en la internet y llegue hasta allí. Nosotros eso es lo que podemos hacer, Así decirle es. dónde. Pero nosotros no podemos resolver el problema porque somos comunicadores, pero uh -huh. con mucho gusto le damos la información. Le decíamos que, que, que nos escriba para nosotros informarle dónde podía, porque no, como no le escuchamos eh, bien. Pero adelante, Sofía. ¿Dónde, ¿Y dónde nos pueden escribir? Cristina Mena, DOM. Licenciado Rafael Soto también. Me pueden escribir a mí, podemos con gusto brindarle la información. Excelente. Y mire, busque nuestras redes sociales. Bueno, ya vamos despidiendo. Siempre es bueno tener las líneas abiertas. Y quiero decirles algo. A los padres y madres que tienen algún tipo de culpabilidad, busque ayuda. A los padres que no quieren, porque hay una realidad que poca gente habla. Miren, hay padres o personas que traen hijos al mundo con discapacidad que no los quieren. ¿Quiénes somos, nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Para mi cierre de este espacio, quiero invitar a un tema difícil, pero se llama la adopción. Es preferible que si usted no se siente con amor y la capacidad mental o económica, esto es un tema que poca gente habla, pero hay que tocarlo, porque no podemos tirarlos como animalitos a la calle. Si usted no se siente ni emocional, ni económica, ni mental, ni nada, capacitado para ser padre o madre de un ser querido con discapacidad, busque la adopción. No lo maltrate, no lo mate, porque sucede que existen muchas madres necesitadas de un hijo especial y muchos padres también. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo en Sol 106.5 FM en nombre de todo el equipo y de todos los invitados, pero de todos ustedes, nuestros seres especiales. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC.